நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு பனி காலத்தில் வரக்கூடிய ஜலதோஷத்தை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களே இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் திண்டிவனத்திலிருந்து ஜனபாயின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு வயதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே மாத விடாய் வர்றதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே வந்தாலும் குறைவான ரத்த போக்கு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இரத்தத்தின் அளவும் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மாத விடாய் பிரச்சனை சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் பெண்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பிருந்தா இது போல நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மாத விடாய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பாதிப்பு வந்து பல காரணங்களை வைத்து நம்ம சொல்லலாம் பொதுவாக தைராய்டு சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் பறக்கணும் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையில் வந்து பிசிஓடி கட்டி இருந்தாலும் சரி என்டோமெட்ரிசிஸ் கட்டி இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இது போல் வந்து மாத விடாய் தள்ளி போவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி உடலில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் குறைவாக இருந்தாலும் சரி அதிக வேலைப்பல் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை பாதிப்படைந்து மாத விடாய் தள்ளி போவதற்கு வாய்ப்புண்டு உடலில் வந்து இரத்தத்தின் அளவு குறைவாக இருந்தாலும் மாத விடாய் வருவது தள்ளி போகும் இந்த மாதிரி பல காரணங்களில் நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாத விடாய் தள்ளி போகும்போது பெண்களுக்கு பலவிதமான தொந்தரவுகளை கொடுக்கக்கூடியது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து உடற்பருமன் அடைவதற்கு வாய்ப்புண்டு கைகால் வலி மூட்டு வலி இது போல பாதிப்புகளும் தலைவலியும் மாத விடாய் நேரத்தில் அதிக உதிரப்போக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் பாதிப்பு இருந்தாலே குழந்தை பேர் கிடைப்பதும் தாமதமாகும் இந்த மாதிரி பல காரணங்களை நம்ம வந்து சொல்லினே போகலாம் இந்த மாத விடாய் சீராவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆலம் துளிர் இலை நெல்லிக்காய் தாந்திரிக்காய் கடுக்காய் மிளகு பெருங்காயத்தூள் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு துவையல் ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது கூட கடுக்காய் தோல் சேர்க்கணும் கடுக்காயை வந்து முழுசாக அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது ஒரு கடுக்காயை எடுத்து இடித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு அந்த தோலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கடுக்காயுடைய தோல் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் தாந்திரிக்காய் ஒரு தாந்திரிக்காய் எடுத்து ஒன்று ரெண்டாக இடித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு அந்த தோலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல பொன் வறுவலாக வறுத்துக்கலாம் தாந்திரிக்காய் தோல் கடுக்காய் தோல் மிளகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல பொன் வறுவலாக வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா செவந்துருச்சு மிளகு வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நெல்லிக்காய் பொடியாக நறுக்கின நெல்லிக்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் பெரிய நெல்லிக்காய் ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் எடுத்து பொடியாக நறுக்கி போட்டோம்னா சரியாக இருக்கும் அதிகமாக போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் இந்த நெல்லிக்காயை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நெல்லிக்காய் வதங்கும் போதே பாதி அளவுக்கு நெல்லிக்காய் வதங்கினதும் ஆலம் துளிர் இலை எடுத்துக்கலாம் ஆலம் துளிர் இலை ஒரு ஐந்து ஆறு இலைகள் எடுத்துக்கலாம் தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே நல்லா வந்து இளம் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் அதுதான் வந்து துளிர் இலை நல்ல பச்சை ரொம்ப வந்து முத்தின இலையாக இருந்ததுனாக்கா கரும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இளம் பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகள் ஒரு நாலு அஞ்சு இலைகளை எடுத்து சின்ன சின்னதாக கையால் கிளை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த இலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆற வச்சு ஒரு துவையல் பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சுரப்பில் பாதிப்பு இருந்தாலே ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு கர்ப்பப்பையில் வந்து உச்சு வரல என்டோமெட்ரியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டிகள் இருந்தாலும் அதாவது தொற்றுநோய் தாக்குதல் இருந்தால் மாதவிடாய் வந்து ஒழுங்கற்று போவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி அதிக மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் இவையெல்லாம் இருந்தாலும் மாதவிடாய் தள்ளி போவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு இந்த துவையல் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நம்ம ஆலம் துளிரலையை வைத்து இது போல ஒரு துவையல் தயார் செய்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய தொற்று கிருமிகளை அழிப்பதற்கு பயன்படுது 
அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டிகளை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுது இதில் வந்து நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் கடுக்காய் இவற்றையெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இந்த திருவிழா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பொருளானது தொற்று கிருமிகளை அழிப்பதற்கு பயன்படுது கட்டிகளை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுது பெண்களுக்கு மாதவிட நேரத்தில் வழி இருந்தால் அந்த வழியை போக்குவதற்கும் பயன்படுது முக்கியமாக தொற்று கிருமிகளை அழித்து கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பை சமன் செய்து மாதவிடாயை சீராக்குவதற்கு பயன்படுது மாதவிடாய நேரத்தில் வரக்கூடிய வலி வீக்கம் அதிக இரத்த கசிவு இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குவதற்கும் பயன்படுது நேர்களை ஒழுங்கற்ற மாதவிடாயை சரி செய்யக்கூடிய துவையில் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு பெருங்காயத்தூள் கடுக்காய்த்தோல் தாந்திரிக்காய்த்தோல் மிளகு இது எல்லாத்தையும் பொன்னிறமா வருது அது கூட நெல்லிக்காய் ஆலம் துளிர் இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து ஆற வச்சு துவையல் பதத்தில் அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த துவையல் தயார் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருந்தாலும் சரி அல்லது ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்து ஒழுங்கற்ற மாதவிடா இருந்தா இது போல ஒரு தொவையல் தயார் செய்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் ஒரு மாதம் சாப்பிட்டால் போதுமானது அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் படிப்படியாக குறைந்து மாதவிடாய் ஒழுங்காவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது பெண்களுக்கு வந்து ஜாதகத்துல சந்திரன் செவ்வாய் ராகு இந்த கிரகங்கள் பாதிப்படைந்தாலும் சரி ஒன்பதாம் அதிபதியும் ஐந்தாம் அதிபதியும் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு இந்த கிரகங்களோடு சேர்ந்து பாதிப்படையும் பொழுது பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் பாதிப்பெறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் வருவதற்கும் குழந்தை பேரு தாமதம் ஆவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இந்த பாதிப்பை போக்கிக் கொள்வதற்கு சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு இந்த கிரகங்களுக்கு திங்கக்கிழமை காலையில நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்தாலே போதுமானது பெண்களுக்கு ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் பாதிப்பு இருந்தா இது போல ஒரு தொவையல் தயார் செய்து சாப்பிட்டு இந்த பரிகாரத்தையும் செய்யும் பொழுது அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு வந்து படிப்படியா குறையும் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் வலசர வாக்கத்துல இருந்து சகுந்தலான்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு கை கால் விரல்கள் அடிக்கடி நிரம்பு இழுப்பது போல வலி இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கை முட்டிகளை வந்து மடக்க முடியல அந்த மாதிரி மடக்க முயற்சி பண்ணும் போது ரொம்ப வலியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்துல அதிக நேரம் ஈரத்துல வேலை செய்யும் போதுதான் இந்த மாதிரி நரம்பு இழுக்கிற பிரச்சனை அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனை சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் அதாவது நம்ம அதிக நேரம் தண்ணீர்ல இருந்தா கைகள்லாம் வந்து மருத்து போய் இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி பனி காலங்கள்ல கூட இது போல வந்து விரல்கள் வலி வருவதற்கும் குரக்களை இழுப்பு வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு குறிப்பா நம்ம உடல்ல வந்து விட்டமின் குறைபாடு இருந்தா இது போல வரக்கூடும் அதே மாதிரி விட்டமின் பி டுவல் குறைவாக இருந்தாலும் சரி கால்சியம் மெக்னீசியம் இது போன்ற சத்துக்கள் வந்து குறைவாக இருந்தாலும் இது போல குரக்கல் எழுப்புவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஐபிபி அதாவது உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் வரக்கூடும் அதே மாதிரி இதயத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தாலும் வரக்கூடும் அதாவது உடலில் வந்து அதிகமாக கொழுப்பு சேர்ந்து கொண்டு ரத்த ஓட்டத்தை தடைப்படுத்தும் போது வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதோட முக்கியமாக தண்ணீரில் அதிக நேரம் வேலை செய்திருக்கும் பொழுது தான் அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விரல்கள்லாம் வந்து அதிக குளிர்ச்சி அடைந்து இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த நேரத்தில் வந்து மறுத்து போவதற்கும் அதிக வலி வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு ராய்நாட் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது உள்ளங்கையிலையும் உள்ளங்காலையும் வந்து அதிகமாக வியர்வை வரும் இந்த வியர்வை வந்து அதிகமாக கசந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது விரல்கள்லாம் வந்து இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிக குளிர்ச்சி ஆகும் பொழுது தான் அந்த நரம்புகளில் வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து தடைபடும் அதனால் கூட இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பா பெண்களுக்கு வந்து தைராய்டு சுரப்பி வந்து குறைவாக வேலை செய்யும் பொழுது இது போல வந்து இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு தைராய்டு வந்து குறைவாக சுரந்தா குளிர தாங்க முடியாது அந்த நேரத்துல வந்து உடல் வந்து அதிக குளிர்ச்சி ஆகும் பொழுது கைகால் விரல்கள் வந்து குரக்களை இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கைகால்களை அசைக்காமல் வைத்திருந்தாலும் மறுத்து போய் பிற்காலத்துல இது போல இழுத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு உடல்ல வந்து ஹார்மோன் சுரப்புல பாதிப்பு இருந்தாலும் ஊட்டச்சத்து குறைவாக இருந்தாலும் இந்த குரக்களை இழுப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு எல்லாத்தோட முக்கியமா உடல் வந்து அதிக குளிர்ச்சி ஆகும் பொழுது தான் இந்த குரக்களை இழுப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த கைகால் இழுப்பை போக்குவதற்கு ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நொச்சி இலை அரைத்த விழுது நுணா இலை அரைத்த விழுது வெற்றிலை அரைத்த விழுது ஆடா துடை அரைத்த விழுது லவங்கம் சுக்கு புங்க எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒர
இது கூட லவங்கம் ஒரு பத்து லவங்கம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பந்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தைலம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானில் நூறு மில்லி பொங்க நெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் இளம் சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களாக சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சுக்கு லவங்கம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் நிற நிறன்னு பொடி பண்ணாலே போதும் ரொம்ப பவுடராக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பொடியை அதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட வெற்றிலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இது கூட ஆடாதுடை ஆடாதுடை இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் நொச்சி இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் கடைசியாக நுணா இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சிக்கலாம் இந்த தைலத்தை நாம் பொங்கன் எண்ணெயில் காய்ச்சிரும் பொங்கன் எண்ணெய் தனியாக நம்ம தடவுனாலே வந்து கை கால் வலி வந்து சரியாகும் நல்ல எண்ணெயை கொஞ்சம் சூடு பறக்க தேய்ச்சாலே கை கால் வலி சரியாயிடும் அதுலேயும் இந்த பொருட்களெல்லாம் சேர்த்து ஒரு தைலமாக காய்ச்சி தடவும் போது அந்த கை கால் குறக்கல் இழுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே கொக்கி போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இழுக்கும் நிறைய வயதானவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வீட்டு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அதிக நேரம் ஈரத்தில் வேலை செய்கிறதுனால அந்த கை கால் விரல்கள் வந்து கொக்கி போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இழுக்கும் அந்த குறக்கல் இழுப்பு வந்து இந்த தைலம் தடவுனா சரியாயிடும் இந்த சலசலப்பு சத்தம் நல்லா அடங்கணும் நுரை நல்லா அடங்கணும் நம்ம எந்த ஒரு தைலம் காய்ச்சினாலும் அதை கொஞ்சம் நல்லா பொறுமையாக பக்குவமாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அது நாள் பட கெடாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு கை வலிக்குதுன்னு கலர முடியாமல் நம்ம அவசரப்பட்டு இறக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதனுடைய பதமும் மாறிடும் அதே மாதிரி தைலம்லாம் காய்ச்சும் போது இரும்பு வானலில் காய்ச்சுங்க நம்ம சேர்த்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நுரை கொஞ்சம் அடங்கணும் இது பொங்க நெண்ணெயில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பு அனலில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நுரை வந்து அடங்காது அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு இந்த நுரை நல்லா அடங்கிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம அதை மட்டும்தான் கணக்கில் பார்க்கணும் நுரை அடங்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா இது பொங்க நெண்ணுன்றதுனால சூடாக இருக்கிற வரைக்கும் பொங்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த தைலம் தயாராகிடுச்சு இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கை கால் வலி புறக்கலி இழுப்பு வருவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் முக்கியமாக நம்ம உடலில் வந்து ரத்த ஓட்டம் தடைபடும் பொழுது தான் இந்த பாதிப்பு வரக்கூடும் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு வந்து அதிக புகைப்பழக்கம் மதுப்பழக்கம் இருந்தாலும் புறக்கலி இழுப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பெண்களுக்கு வந்து அதிக வேலைப்பழு காரணமாக இந்த இழுப்பு வரக்கூடும் பியூட்டி பார்லரில் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி தட்டச்சு தொழில் செய்கிறவங்கள ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி பிற்காலத்தில் விரல்கள் வந்து பாதிப்படைந்து அந்த நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டம் குறையும் பொழுது தான் இந்த குறக்கலி இழுப்பு வந்து வரக்கூடும் இந்த குறக்கலி இழுப்பு வந்தால் இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் அந்த விரல்கள் மீது தடவி சூடான வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த நரம்புகள்லாம் வந்து சரியாகி அந்த ரத்த ஓட்டம் சீராகி அந்த இழுப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி வலி இருந்தாலும் வலி குறையும் இந்த நேயருக்கு வந்து விரல்கள் இழுப்பு இருப்பதாகவும் அதே மாதிரி மூட்டு வலி மூட்டுகள்லாம் வந்து இழுத்து கொண்டு இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மூட்டுகளில் வந்து இந்த தைலத்தை நல்லா தடவி சூடாக ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த இழுப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் வலியும் குறையும் நேர்களே கை கால் இழுப்பு வலியை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சுக்கு லவங்கம் இது ரெண்டு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி பொங்க நெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் லேசா சூடானதும் நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியை சேர்த்து வெற்றிலை அரைத்த விழுது ஆடாதோட இலை அரைத்த விழுது நொச்சி இலை அரைத்த விழுது நுணா இலை அரைத்த விழுது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் இந்த தைலத்தில் வந்து வெற்றிலை சாறு சேர்த்துருக்கோம் வெற்றிலை சாறு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் அதே மாதிரி ஆடாதொடை இலை சாறு வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஆடாதொடை என்பது இது தான் இது வந்து வேலியோரங்களில் தானாகவே வளரக்கூடியது இதில் வெள்ளை நேரத்தில் வந்து பூக்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இலைகளை பார்த்தீங்கன்னா மா இலையை மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து இலை கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பொடியை கூட பயன்படுத்தலாம் நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து ஆடாதோட இலை பொடின்னு கிடைக்கும் அந்த பொடியை கூட பயன்படுத்தலாம் இது வந்து நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி வலியை போக்குவதற்கும் அந்த குரக்கலை இழுப்பை சரி செய்வதற்கும் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைலத்தில் வந்து நுணா இலையை சேர்த்துருக்கோம்
நொச்சி இலகு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் காய்ந்ததே கிடைக்கும் அதை கூட வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இதுபோல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து குரக்கல இழுப்பு இருந்தால் தடவி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக ஜலதோஷத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஜலதோஷத்தை போக்கக்கூடிய மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆடாதொடை இலை தேவதாறு கட்டை சுக்கு திப்பிலி மிளகு தனியா பனை வெள்ளம் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த தீநீர் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொடி பண்ண வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ண எடுத்துக்கலாம் தேவதாறு கட்டைன்றது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் தனியாக இடித்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற பொருட்களோடு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட பத்து கிராம் சுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பத்து கிராம் திப்பிலி பத்து கிராம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் பத்து கிராம் தனியா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து சமன் அளவில் சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தீநீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி லேசாக சூடாகிடுச்சு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அதாவது தேவதாறு கட்டை சுக்கு திப்பிலி மிளகு தனியா இது எல்லா பொருட்களும் சமன் அளவு எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ரொம்ப பொடியாக அரைக்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் நிற நிற நரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நான் பத்து கிராம் பத்து கிராம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக எந்த அளவுக்கு தேவையோ எல்லாமே வந்து சமன் அளவில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்பெல்லாம் தீநீர் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இருநூறு மில்லி தண்ணீருக்கு ஒரு ஸ்பூன் பவுடர் போட்டோம்னா சரியாக இருக்கும் இது கூட ஆடாதோட இலை ஒரு இலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதிகமாக இலை போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதனால் ஒரு இலை போட்டோம்னாலே சரியாக இருக்கும் ஒரு இலையை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பனை வெள்ளம் அதிகமாக சேர்த்து கொடுங்க பெரியவங்களாக இருந்தால் பனை வெள்ளம் அரை பாதி அளவுக்கு சேர்த்தோம்னாலே போதும் சர்க்கரை நோயாளிகளாக இருந்தால் பனை வெள்ளம் சேர்க்காமல் குடிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா சுண்ட காய்ச்சணும் இப்போ இந்த தீநீர் நல்லா சுண்டிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பனிக்காலம் இந்த பனிக்காலத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சளி இருமல் தும்மல் காய்ச்சல் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா வரக்கூடும் காலை நேரத்தில் அதிக தூரம் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது அந்த ஈரக்காட்டின் மூலயமா உடல் வந்து குளிர்ச்சியாகி சளி பிடித்து கொள்ளும் அந்த நேரத்தில் வந்து தலைபாரம் இருக்கும் அதே மாதிரி மூக்களை வந்து நீர் கசிந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பாதிப்புலாம் அதிகமாக இருந்தால் இது போல் ஒரு தீநீர் தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது ஜலதோஷத்தை போக்குவதற்கு பயன்படுது தலையில் அதிகமாக நீரேற்றம் இருந்தால் அந்த நீரேற்றம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி அடுக்கு தும்மல் இருமல் இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது காய்ச்சல் வந்தால் அந்த காய்ச்சலை போக்குவதற்கும் பயன்படுது நேர்களை ஜலதோஷத்தை போக்கக்கூடிய தீனி இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல தேவதாறு கட்டை சுக்கு திப்பிலி மிளகு தனியா இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றி நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் பொடியை போட்டு அது கூட ஆடாதோட இலை ஒரு இலையை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தீனி தயார் இதில் வந்து நம்ம ஆடாதோட இலையை சேர்த்துருக்கோம் ஆடாதோட இலை என்பது வந்து உடலுக்கு தேவையான வெப்பத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது அதாவது நம்ம உடலில் வந்து கபத்தின் அளவு அதிகமாகும் பொழுது தான் தலை நீரேற்றம் தலைபாரம் ஜலதோஷம் மூக்கில் நீர் ஒடிதல் சுவாச பிரச்சனை இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா வரக்கூடும் அந்த நுரையீரலில் அதிகப்படியாக படிந்துள்ள சளியை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் தலை நீரேற்றத்தை குறைப்பதற்கும் மூக்கில் நீர் ஒழிந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கும் ஆடாதோட இலையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி இதில் வந்து தேவதாறு கட்டையை வந்து சேர்த்துருக்கோம் தேவதாறு கட்டை வந்து மூக்கில் நீர் ஒழிதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு இது போல் ஒரு தீனீர் தயார் செய்து பனிக்காலத்தில் சாப்பிடும் பொழுது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குறிப்பாக உடலில் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் பவர் குறையும் பொழுது தான் அடிக்கடி காய்ச்சல் வரக்கூடும் சளி வரக்கூடும் அதே மாதிரி தலைபாரம் நீரேற்றம் இவையெல்லாம் வந்து அதிகமாக வரக்கூடும் சளியை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பனிக்காலத்திலையும் சரி மழைக்காலத்திலையும் சரி அதிகமாக சளி இருமல் காய்ச்சல் வந்தால் இதுபோல் ஒரு மருந்து தயார் செய்து சாப்
இதை வந்து ஒரு வயதுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை தேக்கரண்டி விதம் கொடுத்தாலே போதுமானது ஐந்து வயதுடைய குழந்தைங்களுக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி விதம் கொடுத்தாலே போதுமானது பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு வாரத்திற்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டாலே போதுமானது சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்தால் இது போல ஒரு தீனியை தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாயை சரி செய்யக்கூடிய ஆலம் துளிர் இலை துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் குரக்கலை இழுப்பை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தையும் பார்த்தோம் ஜலதோஷத்தை சரி செய்யக்கூடிய தீநீர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு